Deus abençoe você e a sua linda família. Estamos nesta quinta-feira em que a igreja faz memória a São Brás, hein? São Brás, o santo protetor da nossa garganta. Eu estou precisando muito de você. Deus abençoe a sua garganta. Deus abençoe aí a sua voz. Deus abençoe a garganta de todos os anunciadores da palavra, né? dos missionários, dos cantores de Deus. Ah, que bênção. Todos aqueles que na sua profissão usam a voz, Deus abençoe, tá bom? Que Deus abençoe aqueles que estão enfermos na garganta, trazendo cura e salvação. Pedimos a intercessão de São Brás hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos invocar o Espírito Santo e que nessa Léxio Divina de hoje, Deus possa trazer ao seu coração toda a bênção do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Então chamou os doze e começou a enviá-los, dois a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado, unicamente sandálias, e que não revestissem de duas túnicas. E disse-lhes, em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em lugar, se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai dali e sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo e muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nos deparamos mais uma vez com o texto das instruções de Jesus aos discípulos no envio dos 72 para a evangelização. Nós temos a certeza de que esta também é a nossa missão, de todo batizado. Todo batizado é um missionário consagrado, como falávamos ontem, e todo consagrado separado para Deus é um missionário. Tem a missão de fazer como Ana, de falar e anunciar a salvação. E assim o Senhor está instruindo, para nós não sermos apegados às coisas desta terra. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem sentido, é uma grande incoerência, uma incongruência, um homem do céu ser apegado às coisas da terra. Uma pessoa que, é, que sabe do céu, que sabe que caminha em direção ao céu, fica apegada nas coisas desse mundo. Eu fico imaginando que as instruções de Jesus não eram instruções simplesmente morais. É, não era uma instrução simplesmente é, para colocar a burocracia no trabalho missionário. Mas é para dizer que o missionário não pode ser impedido por nada nesse mundo. Quantos problemas que a gente tem? Tem gente que fala assim, ah, eu não posso servir agora na paróquia porque eu tenho problema. Ah, eu estou com dificuldade. Esses dias uma pessoa, eu chamei uma pessoa e falei assim, vem fazer parte com a gente lá na missão. Ah, eu sou casada. Ah, vai, vai. Certamente Jesus não sabe que você é casado, não avisar ele. Certamente é novidade para ele. Ele sabe dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus desafios, que você tem os filhos para criar, a esposa, o marido. Ah, mas meu marido não, não é da igreja. Então, paciência, vamos saber sofrer as perseguições, as demoras de Deus, né? E saber que o Senhor está querendo que a gente desapegue das coisas deste mundo. Não deixe que o nosso coração fique pesado. Você lembra daquele filme peregrino, né? Que ele anda com aquilo nas costas, aquele, aquele fardo a vida inteira. Não precisava disso. E às vezes a gente vai colocando muitos fardos nas nossas costas e acabamos tornando o trabalho do Senhor um peso. E não é o trabalho do Senhor, é aquilo que a gente está apegado. Então o Senhor fala assim, ó, vai... Vai dois em dois, né? Eu dou autoridade para vocês sobre os espíritos imundos, eu dou autoridade para vocês curarem as pessoas, mas não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue à vaidade, às bobagens dessa terra, né? Não se apegue a isso, não. Vai pregar a penitência. Olha isso. E aqui é uma coisa que eu quero dizer muito importante. Quem tem acompanhado meus posts esses últimos tempos aí, tem visto que eu tenho feito uma denúncia, né? E esses dias alguém falou assim, nossa, Rodrigo, você tem denunciado esse tipo de, de pregação né, que está levando as pessoas à riqueza. Eu tenho denunciado, sim. E sabe por que eu tenho publicado isso? Porque as pessoas vão nas internets, sejam católicos, evangélicos, vão aí nas internet da vida, nos seus, nas suas redes sociais, e publicam essas coisas. Por que, que eles podem falar publicamente e eu não posso denunciar publicamente, não é verdade? Aí essa pessoa falou, é verdade. Se eles estivessem fazendo isso só para eles lá, para a turma deles, mas não, vem na internet falando bobagem, 
né? falando besteira, como esses dias eu ouvi um evangélico dizer que São Francisco se jogou no meio da lavagem dos porcos para ficar sujo e pobre para o Papa atender ele. Onde esse cara está com a cabeça, hein? E tinha um monte de católico lá e ninguém falou nada. Ninguém se levanta para falar, você está mentindo, cara. Isso aí é charlatanismo. Onde você inventou essa história? Você é, é, é um absurdo isso, né? Então, aí você fica vendo essas pregações, a teologia da prosperidade. Isso, isso é uma bobagem, né? Esses dias eu ouvi um anúncio de um cara falando assim, destrave a sua vida em três dias, avance dez anos da sua vida em três dias. Meu Deus, como é que pode alguém comprar um curso dele, desse e se inscrever? Essa pessoa, ela está equivocada, está errada. E você que está, isso é insanidade, em falta de lucidez. Você que está se inscrevendo num curso desse, pelo amor de Deus, não tem sentido. Não tem sentido, está tudo errado. Então, essas coisas, elas estão ultrapassando os limites. E agora Jesus está falando aqui, ó, eles partiram para pegar a penitência, arrependimento. É isso que nós precisamos. Nós, pecadores, precisamos nos arrepender. Nada existe mais poderoso do que a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é vida. Quando eu estava né, afastado de Deus, eu fui à igreja, me pregaram a palavra, e a palavra entrou no meu coração, o Espírito Santo me iluminou e transformou a minha vida. Tinha métodos, ferramentas humanas. O problema é que as pessoas não estão conseguindo ter autoridade, que Jesus está falando aqui, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. As pessoas não estão tendo autoridade no seu ministério, estão usando dessas coisas humanas para ver se consegue melhorar os frutos do seu ministério. Isso não tem resultado. Né? Sem Deus não podemos fazer nada. Então a eficácia ela é muito importante, só que ela é de Deus que vem. A eficiência a gente faz com eficiência, prega o evangelho, aprende, faz curso, né? é formado, tem formação o tempo todo. Mas a eficácia vem da palavra de Deus. Então é muito importante isso. O resultado vem do Senhor. É isso que a gente tem que entender. Então é, é o Senhor é que abençoa. Cabe ao homem fazer projetos no seu coração, mas o Senhor que vem a resposta. Então vamos pedir a Deus que abençoe nossa vida para a gente viver a verdadeira penitência, o verdadeiro arrependimento. Sabe do que o pecador precisa? De arrependimento. Sabe o que a gente precisa? Fazer penitência. É assim que a gente vai estar mais próximo do Senhor. Amado Deus, eu quero orar nesta hora a todos nós que estamos rezando nesta palavra e pedir que o Senhor possa nos usar sim. Usa-nos, somos seu milagre. Usa-nos, Senhor. Dai-nos a graça de sermos abençoados. Primeiro, dai-nos autoridade sobre os espíritos malignos, sobre as coisas deste mundo. Dai-nos poder, unção, santidade, mas dai-nos autenticidade na vivência do Evangelho para a gente poder, Senhor, pregar a penitência, o arrependimento e trazermos cada dia pessoas para Ti. Como está escrito no Salmo 50, quero ensinar os teus caminhos aos que erram. Assim nós queremos pregar a penitência, o arrependimento, porque é disso que nós, pecadores, precisamos, de salvação. Então que o Senhor te abençoe neste momento, te dando toda a graça que você precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual vai ser a nossa ação do, do dia, né? muito bonita aqui, que é, eu sempre gosto de dizer isso, anunciar a Jesus para alguém. É isso que nós precisamos. Rodrigo, eu já fiz isso, eu já faço isso, então faça de novo. Hoje, especificamente, para aquela pessoa. Pensa nela agora. Seu tio, sua avó, seu primo, aquele cara que trabalha com você, anuncie o reino de Deus para ele, viu? Anuncie Jesus. E se também você pode fazer uma segunda atitude, se desapegue daquilo que está impedindo você de viver a palavra. Que o Senhor esteja do teu lado para te guiar, à tua frente para te orientar, atrás de ti para te preservar acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar, tá bom? Eu vou estar hoje em Rondonópolis, a partir das 19 horas, lá na sede da Comunidade Divina Providência. Uma noite de graça e de bênçãos, a Comunidade Divina Providência que eu tanto amo. Rondonópolis e região, um beijo para vocês. Vem rezar conosco hoje a partir das 7 da noite. Vai ser uma bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Deserto florirá O meu deserto florirá Olha que jardim maravilhoso Esse jardim aqui tá bonito, tá cheiroso Todo mundo gosta, tira foto Mas alguém um dia 
pegou e plantou sementes nesse jardim para crescer essas plantas, essas árvores. Isso tudo é obra de amor. Então, a comunidade Amigos da Boa Semente é isso, é jogar a semente do Evangelho no coração de cada um, é poder saber que vai dar fruto, que o amor de Deus vai frutificar a sua vida. Então, venha fazer parte dos Amigos da Boa Semente, a nossa comunidade online com conteúdos de evangelização e conteúdos de amor. Cada dia, a mensagem, a semente do dia, levando você a uma intimidade com Deus, levando você a refletir e ser iluminado pela Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Vamos espalhar essa Boa Semente para todos os lados, para todos os corações, para que cada dia, cada homem, cada família receba o amor de Deus e a Palavra de Deus. Então, por favor, se inscreva hoje na comunidade Amigos da Boa Semente e participe dessa comunidade que cresce cada dia mais em amor, em fé, em esperança, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é força para nós, é medicina para a nossa vida. Então, vamos juntos no Amigos da Boa Semente. Certo